Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Hello. how are you today? Very good, and you? Pretty good, thank you. How are you today, Daniela? Daniela, how are you today? Jessica, how are you doing, Jessica? Hello, can you hear me? How are yes. you today, Corina? Pretty good, teacher. And you? That's great. I'm okay, thank you. And the rest of you, how are you doing, Delmi? Very good, and you? Pretty good, thank you so much. How are you doing, Ademir? Ademir, how are you doing? Hi. Good Hi. Evening. Hi, good evening. How are you doing? Good. Good. Good, good. Okay, fantastic. And the rest of you, Stephanie, how are you doing? Very good, teacher. And you? Great. Perfect. Thank you for asking. What about you, Eric? How are you doing? How is everything? Eric, how are you doing? Okay. Well, uh, it's raining now, so I I hope that we can have a normal class. Está lloviendo por aquí. Ojalá tengamos una clase normal <laughs> que no nos moleste. Lisa. No, no de clases entonces. Teacher. Ay, cómo. Ir al internet. <laughs> no. Hola, <acá>. no. <laughs> Tenemos que. Okay, uh, have you checked the platform? Revisaron la plataforma, pudieron trabajar en ella. Yes. 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 No yes. problems, no han tenido problemas? No. 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 Okay, all your exercise correct? ¿Les salieron bien los ejercicios? Bien. Yes. yes. Pero algunos estaban bloqueados, ¿verdad? Mm. Parece que sí han tenido problemas con eso, pero los lograron resolver, ¿o no? Sí, como dos más de los que hicimos ayer en la clase, resolví, pero los demás decía que no estaban disponibles. Ah, ok. Bueno, Cuando les pero pase... de lo que usted nos mandó, ¿verdad? Los de la plataforma sí están bien, los de inglés corporativo. Ah, ok, sí, sí. Lo importante es que, que tengan completos los ejercicios de la plataforma. Eh, lo demás sí puede ser que hayan enlaces que ya no estén disponibles, pero eso es, es, es ya secundario. Jessica. Yo no he podido entrar a mi plataforma, no sé por qué. Intento, intento, no he podido. Ok, Jessica. La incluyeron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a consultar lo de la plataforma. Si gusta, le puede consultar directamente a Jason o a Jonathan. A ver qué le dice, porque me, eh, uh, hoy me comuniqué con ellos y me dijeron que le habían dado mal los enlaces, que usted tenía los de la clase, un uh, su relajo que habían hecho ahí. Le <risa> habían dado para diferente horario. Ajá, sí, pero entonces la dejaron en este, ¿verdad? Sí, en este. Ah, ok, bueno. Entonces ahora hay que reportar los enlaces, a ver, para que pueda ejercitar la plataforma. Perfecto. Ok. Well, uh, yesterday we were practicing some exercises uh, with the verb be. We were making sentences with the verb be. We normally use the verb be to provide information. Uh, I have a presentation for you to uh, watch is about the verb to be and how do we use it. Can you see this presentation, the verb to be? Can you see it? Yes. 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 Okay, perfect. So the verb to be yesterday we said its meaning is cero estar, right? And it will depend on the subject, how well, we use is, um, or are. It depends of the subject, okay? Uh, the verb be is 
usually is to provide information. Let's read this. He said, I am bored. I am with my family. I'm American. Okay, he said, you are my friend. You're a good boy. He is Homer. He's my dad. She is March. She's my mom. That is a dog. It's my pet. We are friends. We are at the school. You and your friends are students and you're cool. They are Lisa and Maggie. They're my sisters. And remember that we can use contracted forms with the verb be. You are your is this. She is she. We are where you are you. They are there. Hola, si me escuchan, verdad? Sí. Yes. Ah, okay. Yes. Okay. Remember that there are some uh, ways to contract. So, en inglés se utiliza mucho cuando en speaking, cuando las personas están hablando, utilizan mucho las formas contras o contracciones contractadas, right? I am, la forma corta contractada es am. You are your. She is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your and they are their. Okay. Y cuando estén haciendo los ejercicios en la plataforma, si van a utilizar forma contractada, no le vayan a dar espacio después de, de la apóstrofe. Porque si usted le pone espacio, le toma mala la respuesta. Okay. okay, lo que vimos anteriormente fueron oraciones afirmativas. Para hacer oraciones negativas con el verbo to be, solo necesitamos agregar el not. Después no. del no. am, is, are, le agregamos not. Y así not. formamos oraciones negativas. Por ejemplo, acá dice, I am not from Britain. I am not British. I am not British. She's not um, March. Ella no es March. She isn't my mom. Okay, remember, is not, isn't. We are not from Mexico. We aren't Mexican. Aren't. I am not. I'm not. You are not. You aren't. He is not. He is, he is, he is not, he is not, he is not, you, you, are, you are not, you are not, you are not, you are not, they are not, they are Para la forma corta en, de contractar cuando es oración negativa existen dos formas. Aquí tenemos una. Luego le voy a presentar de qué otra manera se puede contractar en negativo. Okay. I am not. I'm not. You are not. You aren't. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Those are the negative contractions. Eso también se los voy a enviar al WhatsApp. Esta presentación. Ahora, cuando es pregunta, el orden cambia. Es un leve cambio. 
Por ejemplo, si yo estoy haciendo una oración afirmativa, yo le digo, yo soy tu mejor amiga, sería I am, ¿verdad? Para decir una oración afirmativa, yo soy tu mejor amiga, I am your best friend. Pero si lo que quiero es hacerle una pregunta, no digo I am, sino que invierto el orden. Pongo primero am y después I. Primero el verbo to be, después el, juez, el sujeto. Am I your best friend? Yeah, es una pregunta. Yes, you are. Ok. Él le pregunta a Bart, ¿soy yo tu mejor amigo? Sí, tú sí. eres. Yes, coma, you are. En la respuesta siempre incluimos el verbo to be, am, is, are, dependiendo, ¿verdad? Es es, are you my teacher? Yes, I am. Is she your mom? No, she isn't. Okay, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? Okay. So those are yes no questions, and we have the answers here. Okay. Am I? Aquí dependerá, ¿verdad? Yes, I am o yes, you are. Si yo me estoy preguntando a mí misma, voy a contestar yes, I am. Por ejemplo, uh, no sé qué me puedo... Am I crazy? No, I am not. <risa> <risa> si me respondo yo misma, voy a decir yes, I am o no, I am not. Yes, I am. Pero si yo le pregunto a Corina, am I a teacher? Entonces Corina me va a contestar, yes, yes you, you are. are. Ajá, sí, tú eres, ¿ok? A menos que esté hablando okay. conmigo misma, me voy a responder yo, sí, yo soy, yes, I am. Pero si es otra persona a la que me va a responder, sí, tú eres, me va a decir, yes, you are. Entonces a veces hay confusión por eso, eh, porque pensamos que si es am, voy a contestar con am. Pero dependerá del contexto, de cómo vaya la conversación, de a quién me estoy dirigiendo. Si me dirijo a mí misma y yo misma me contesto, entonces sí. Pero si no, si le pregunto a otra persona y esa persona me responde, entonces um, me va a contestar. You are. You are. Yes, you are. O oh, no, you are not. O oh, no, you aren't. Ok. Uh, any question? No. 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 Oh. Okay. Now, let's see. In this, she. Okay, todos casi que conocen a los Simpson, ¿verdad? Entonces, <laughs> ¿cuál sería la, la que completa aquí? She. Is. Okay. is she is my mother she isn't because his mother is uh -huh. that's correct she isn't my mother I, I am. Am. am correct Bart is, is my is. friend. Excellent. Bart is my friend. Okay, it says I am in this tall, I'm short. I am not. Okay. Correct. I'm not I'm tall. Not. I'm, I'm not, not tall. I am short. We are. 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 Okay, we are friends. They, they are. 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 
They aren't Spanish. And that's it. That's the general information about the bird to be. Now let us practice the content in the platform that we have for today is exactly the bird be. But before we go to that, I'm going to explain you this chart. Okay, I imagine that you can see this chart. Esto también se lo voy a mandar. Eh, lo que quiero que ven aquí son las contracciones con el verbo to be, las formas cortas. Ok. La forma corta afirmativa es solo una. I am late. I'm late. You are late. You're late. He is late. He's late. She is late. She's, she's late. late. It is late. It's, it's late. late. We are late. We are late. We're late. We're late. They are late. They are They're late. 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 Uh -huh. En afirmativa solo hay una forma de contractar. En negativa, casi todos los sujetos, los pronombres, a excepción de I, tienen dos formas de contractar. Este, el I am, solo se puede contractar I am, am. I'm not late. Solo esta forma, I'm not late. En cambio, los demás, si se fijan aquí, hemos contractado you are. You're. Ok, hemos contractado el pronombre con el verbo. Ok, you're not late. Otra forma de hacerlo es contractar el verbo con la palabra not. Ajá. Si se fijan, you're not late o you aren't late. Son dos formas de hacerlo. Teacher, Cualquiera not de las... es un verbo. Hola. Not es un verbo auxiliar. No. No. No, no, no. Yes. El verbo yes. digamos que es am, is, oh. are. Oh. Am, is, are. Ok, tenemos dos formas de hacerlo, contractando el pronombre personal con el verbo to be, am, is, are. O podemos contractar el verbo to be, o sea, am, is, are, con la palabra not, you aren't. Ok, cualquiera de esta forma. Podemos decir, you're not late or you aren't late. He's not late or he isn't late. She's not late or she isn't late. It's not late or it isn't late. We are not late or we aren't late. They are not late or they aren't late. Mm -hmm. Son dos formas en negativo. Okay. Esto se los voy a mandar también al, al WhatsApp. Este material para que lo tengan ahí ustedes impreso. Ok, vamos a ver. Y aquí está lo que acabamos de ver. The Burby. Let's listen. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm equals. I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, that's what we have already studied. How to use the verb be. Okay, basically we have 
affirmative statement and yes, no questions, right? Now let's try to complete this conversation using the verb be. Let us select one of these two options. We have a conversation and we need to complete it. We need to follow the okay. sequence. For example, here it says, hello, Jennifer. It says, hello, Jennifer, how? It thanks uh -huh. you aquí, entonces es, how are you? Entonces, voy a responder, she's fine or I'm fine, thanks. I'm, I'm fine. I'm fine. I'm fine, thanks. Okay, I'm fine, thanks. Good. Um, now, it's a sorry, what's your name again? It's. Hmm. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. Uh -huh. It's David. A veces me digo, ¿por qué it's? Porque nos estamos preguntando acerca de una cosa. El nombre. ¿Cuál es tu nombre? Nombre es una cosa. Entonces, por eso respondemos con it's. It's David. Ok. Ajá, uh -huh. it's David, David Medina. Uh -huh. Oh, it says, that's right, David, this, Sarah Connor. This, 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 is, Sarah. this is. is Sarah Connor. Ajá, cuando presentamos a alguien, es, se oye feo, pero sería como decir en español, este es, este es David, esta es Sarah. Uh -huh. mm. This is, ajá. Uh -huh. This is Sarah Connor uh, in our math class. Seria, she is. She is. Okay. She's. She's in our math She's. class. She's. Hi, Sarah. It's nice. It's, uh -huh. it's, it's nice it's, to meet you. Nice. Hi, David. I think. In my English oh. class. Hola, David. Are, okay. Yeah. Uh -huh. Creo que tú estás. I think you're, you yeah. are in my English class, too. And he says, all right. Yes, I am. Um. Okay. Let's see the answer here. Okay. Here you have the complete conversation. Let's repeat. Let's repeat after me, please. Hello, Jennifer. How are you? Hello, Hello Jennifer. Jennifer. How, How are, you? are you? I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine. 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 Thanks. I'm sorry. What's your name again? I'm, I'm sorry. sorry. What's your name? Again. Okay. It's David. David Medina. It's David. David, David. Medina. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. That's, that's, that's right. right. David. David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class, too. Hi, Hi baby. baby. I think you're in, in my, my English class. All right. Yes, I am. All right. Yes, I am. Yes, I am. Okay. We have a conversation here. And uh, listen, this is a topic. He's over there. Creo que esta expresión le sale en la plataforma. Ya se preguntan, ¿qué significa over there? Oh, cuando dice, he's over there. He's, ah, he's over there. Que está lejos. Ajá, él está allá. Él está por allá. He's over there. Mm -hmm. Let's listen to the conversation. If you can watch the pictures here, they are talking. This is another guy here. It's three guys. Let's listen to discover what's going on here. Page five, exercise eight, conversation. He's over there. Part A. Listen and practice.
Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, do you have any question about vocabulary? Hay alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions? No. 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 Okay, uh, let's listen one more time and I'm going to uh, pause it so we can uh, um, repeat after you hear. But let me answer this. El manos libres. Bueno, creo que se fue. Page 5, exercise 8, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? It's your turn. Excuse me, are you Stephen Carson? Excuse me, are you Excuse Stephen, me, Carson? Stephen, Carson? Stephen, Carson? Stephen Carson? Excellent. Escuché que hicieron tono de pregunta. Are you Stephen <laughs> Carson? That's great. Excellent. No, I'm not. He's over there. No, I'm no, not. I'm not. No, He's no, over, not. There. He's He's over there. there. Oh, I'm sorry. Oh, oh I'm, I'm sorry. sorry. Oh, I'm sorry. Stephen? This is your book. Stephen? Stephen? This, this, is, is, your this is your book? This is your book. Great. Oh, thank you. You're in my class, right? Oh, thank oh, you. Thank you. Oh, thank you. You're, you're, in, you're, in, my class. you're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Yes, I am. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hey, David. Hey, David. David. This, this Jennifer. Jennifer. is Jennifer. Um, in our math class. class. Hi, Jennifer. Hi, Hi Jennifer. Hi, David. Hi, Jennifer. Nice to meet you. Hi, David. Hi, David. Nice to meet you. Okay, Hi, excellent David. job. Nice to meet you. Now you're going to, uh, you did an excellent job. Eh, les escucho, escucho varias voces, escucho que todos están pronunciando bien. Vamos a ver si hoy lo hacen en grupo de tres. Lo voy a poner, son tres personas. Vaya, se dejan de pena ya. <ríe> ya es tercera <ríe> clase. Okay, ahí es. Okay, I'm going to create the sections in group so you can practice with your classmates. Vamos a ver si puedo crear secciones de tres. Necesito tres, tres de dos a tres, no. Mm, dos, tres, tres a cuatro. Bueno, alguna quizá para quedar de cuatro. Okay, remember to click join or unirse. Ya les mandé la foto de la conversación al grupo de WhatsApp para que ahí puedan leerla. Son tres personas, acuérdense, puede ser en la primera vez que lo intenten, uno es David, otro es Jenny y el otro es, ¿cómo se llama el otro niño? Uh, a Steven, sí. ajá, y luego cambian. Por ejemplo, si en la primera vuelta Stephanie fue Jennifer, en la segunda vuelta, entonces Stephanie va a ser David, hasta que los tres hayan hecho los diferentes papeles. Ok. Ok. I'll... Bye, bye. Teacher, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, no tengo esa, esa foto. 
Uy, este, ¿y no, no ha recibido el enlace o, o, o qué pasó? No, no, no ha recibido nada. Este. Y el día de ayer, el día de ayer no pude entrar, o bueno, tenía problemas acá con la red y cuando entré, verifiqué que me habían puesto en el grupo de, sí estaba el grupo de las de las 8, yo había marcado grupo de las de 9 a 10, y quizás esa fue la razón. Entonces ahora que verifiqué bien, por eso es que entré desde las de las 8. Ah, ok. Bueno, trate de unirse y tal vez alguien pueda compartir el, el, el screenshot en la pantalla. A veces se puede hacer así. Okay. Únase al grupo y ya voy a llegar a ver ahí el grupo. Le sale un anuncio que dice join o unirse. Sí, pero ahorita no sé dónde darle acá en la plataforma. ¿sí? Entrar a una sesión. A este. Ajá, entrar, sí. Hi, teacher. Hello. So we have Corina, Jessica, and Stephanie. Yes. Ok. Do you have, uh, ¿Tienen la conversación? Yo yeah. sí, pero Stephanie. Yo no. Ok. Uh, quiero ver, quiero intentar. Ahora la miran. Sí. Yes. Sí, ok. Es que Stephanie no la tiene, no está en el grupo, entonces se las voy a proyectar okay. a ustedes acá. Ok, gracias. Ok. Mm, ¿Yo hago Jennifer o cómo? Usted, Jessica, o oh, ¿quién, ¿quién habló? Tifanelli, ¿va? Sí. Usted va a ser yo Jennifer. Voy... Y, ¿Y usted, yo, David. David y, y Jessica va a ser Steven. Ok, yo Ahorita. Jennifer. ¿Cuál es Entonces, el inicio. Sí. Ok. Excuse me. ¿Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven? This is your book? Oh, thank you. You're in my class. Y no sé cómo se pronuncia esa palabra. Right. Right. You are in my, in my class, right? Right. Excellent. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Bye, Hola. Steven. ¿Quién era Steven? ¿Jessica? Jessica. Usted ahorita. es Steven. Va ahorita donde dice, hey, David. Ok. De, hey, David. This, this is Jennifer. She's on my declaration. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Ok, terminamos. Ahora terminamos. Yo voy a ser Jennifer. Y David va a ser Stefanelli. Y Jessica no va. Jessica. No, entonces yo hago, yo hago Steven. Ajá, Stefanelli. Y Jessica, y Jessica David. Ajá, así tiene que ser. Jessica, así, ¿verdad? Sí. David. Ajá. Yo, Steven, ajá. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not the, this over there. He is over there. He is. Uh -huh. He's. He's, uh, is yes, he's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in the math class. 
Vicky, Jennifer. Hi. Yes, hi. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, Dave. Hi, David. Nice to meet you. Bye. Oye, otra. Ahora yo soy Steven y Jessica va a ser... Y yo, bien. David. Ajá, David. y yo, David. Ok. Vaya, Jessica. Usted va a empezar ahorita. Y Jessica. Jessica. Usted va a ser Jennifer. Ok, ahorita. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am in Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Uh, Terminamos. Yes, you did a very nice job. Very nice. Thank you, teacher. Yes. Thank you. Yes, it's just a matter of practice. Si se fijaron ya la tercera vez, lo hicieron más rápido. Sí. <laughs> <laughs> ya nos aprendimos. Ya. Yeah. Vamos. It's practice. Dios, tú siempre me silencia. <laughs> Okay, I heard a group that it was a very nice experience because you practiced three times. Practicaron tres veces y ya como que la tercera le salió mejor, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta que esto es práctica. Entre más usted repite, 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 eh, usted va ganando eh, eh, esa fluidez. Eso, entonces no se canse. Estas conversaciones que están en la plataforma, usted las puede repetir, repetir, repetir y practicarlas para que sea más, este, más fácil para usted. Luego la pronunciación va a mejorar mucho. Okay. El verbo to be es muy importante para dar información eh, personal. Por ejemplo, su nombre eh, puede decir a ah, my name is is y bueno ahí está my name is right para decir a, a qué se dedica usted I am I am y su profesión ya yeah? so for example you can say my name is uh, Delmi Delmi qué hace Delmi Trabajo. Ok, que uh, secretaria, enfermera. <ríe> enfermera. Do Se secretaria. <ríe> I am a secretary. Yes. Ok, si so say my name is Delmi, I am a secretary, también para decir la edad. Entonces, esto es bien importante porque... Um, Tendemos a, a, a querer traducir todo, a querer traer todo para el español y no todo se puede. Uh, se puede interpretar más, no todo se puede traducir. Por ejemplo, para decir la edad en español, nosotros utilizamos el verbo tener, ¿verdad? Yo sí. tengo tantos años, pero en inglés no se utiliza ese verbo para decir la edad. Se utiliza el verbo to be. ¿Cuántos años, Delmi? Terry. ¿30 dijo? Terry. Yes. Ok. Pensé yes. que eran menos. I am 30 years. Uh, oh, y, oh. Ajá. La edad se dice sí. I am 30 years old. 
que si lo traducimos suena raro, suena, no suena bien si lo traducimos. Yo soy 27 años. Ajá, entonces, igual que yo. I am 30 years old o puede quedarse en Terry y ya se entiende que usted está hablando de su edad. I am 30. Ok. Ok, my name is Delmi. I am a secretary. I am 30. Eh, para decir soy salvadoreña, también. I am salvadorian. Uh -huh. I am salvadorian. Para decir su número de teléfono. My phone number is. Ok, so it's verbo to be, verbo to be, verbo to be. My name is. I am a secretary. I am 30. I am Salvadorian. My phone number is. Y allí pues usted dicta su número de teléfono. Su dirección de correo electrónico. My email. My email address is. Okay. Then you start providing information. So, si se fijan, toda su información personal lleva el verbo to be. Is, um, is, um. So, it's very important to know it. My Teacher. name is. Yes? yes? You say arroba. At. At. Uh -huh. Okay. Para dirección de correo electrónico. La arroba se, pron se dice at. Uh -huh. El punto es dot. Dot. Ajá, dot. Dot. Ajá. Y el com se dice com, así, dot com, punto com, dot com. Uh -huh. Dot com. Dot com. Si sí, su dirección de correo lleva un guión es dash. dash dash cuando es el guión este eh, cuando es bajo el guión bajo se dice under underscore underscore algunos llevan este eso se llama ajá uh -huh, slash Slash. Y hay otra que es como invertida. Ay, ¿dónde está? <ríe> la que es para atrás, la que va en la dirección contraria, ¿cómo la saco? <ríe> bueno, pero ya sabemos. Luego tomaremos computación. La que es, sí, luego va a un curso de computación. <ríe> la que va para atrás y es que tiene que aparecer. Déjenme ver. <risa> Tengo que sacarla de algún modo. Ok. Bien, tarea, teacher, no se tarea. Me <risa> queda de tarea para mañana. Ahí está. La no, practicó. la misma era. ¿En serio? <risa> sí. No. <risa> Póngale. Yo no agarra. Bueno, entonces hagan de caso ¿cómo? que sí era la misma. Sí, la misma. Supongamos que ya la puso. Supongan que ya la puso, esta se dice, eh, bueno, este es slash y la que es invertida es back slash. Ah, y esa, slash. esa casi no se usa, pero bueno. <risa> para, <risa> así como, ahí, ahí imagínense la que, que está para el otro lado, back slash. <risa> Ok, entonces estos son los caracteres más comunes que pueden encontrar en una dirección de correo electrónico, ¿verdad? La arroba, decimos at, 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 at guión, at, dash, guión bajo, dash, underscore, underscore, y la pleca, backslash, 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 
Y sí, esto claro. también lo van a ver en la plataforma, también es parte de lo que tenemos que estudiar en la sección 1. Eh, son los... Uh, este ya lo vimos. Ok, son numbers. Los números del, uno, del 0 al 10. Vamos a escuchar la pronunciación y algo bien importante es que el cero se puede pronunciar así, zero, y también se puede decir o. Oh. Hay uh -huh. dos formas, puede decir zero o puede decir zero. Oh. Oh. Yeah. Uh -huh. Let's oh. listen. And you can repeat at home, of course. Page six, exercise 11. Personal Information Part A Listen and Practice Zero Zero O oh. oh. One One Two Two Three 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 Four Four Five Four. Five Five, Five. 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 Six. Six. Seven Eight Seven, Eight. Seven. Nine Eight Eight, Eight. Eight. Ten. Ten. Nine Ten Ten. Ten. Okay, now, one more time. Page six, exercise 11, personal information. Part A, listen and practice. Zero. Zero. Oh. Oh. Zero. One. One. Oh. One. Two. One. Two. 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 Three. Two. Three. Three. Four. Three. Four. 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 Five. Five. Okay, now in this part you cannot listen how to vamos a escuchar cómo se lee esta información en las en estas business cards, en esas tarjetitas de presentación. So you're gonna listen. Vamos a escuchar cómo se pronuncia todo. Y aquí tienen cómo eh, vamos a escuchar también las direcciones de correo electrónico. Aquí están dos de los caracteres que estaban viendo. Está la arroba, que se pronuncia at. Y el punto es dot. Okay, we're going to listen. Pay attention and, and you can read. Oh. Page six, exercise 11, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301. Work phone, 646-486-2301. Cell phone, A Parker 1 at cup dot org. Email address, Kenji Mori, 212-924-1764. Home phone, 643-555-2301. Eight five, cell phone. Kenji Mori O nine at Cambridge dot O R G. Email address. Okay, sorry you listen some personal information. Now let's try to complete this listening. Vamos a a a a hacer este listening en su casa. Vamos a Ay, oigo, no sé si es lluvia o un televisor. Ok. Vamos a hacer este listening en casa. Ahí en su cuadernito van a copiar estos nombres. Este como dibujar este cartelito. Name, phone number, and email address. So, the names are David Medina, Sarah Connor, Stephen Carson, and Nicole Johnson. Ustedes van a escuchar esta información, van a escuchar el número de teléfono y el email address y van a tratar de copiarlo. Es como un dictado. 
usted escucha y va a completar esta información. Aquí el phone number, David Medina's phone number is this one, but we need to complete the email address. And then Sarah Connor, phone number, email address, Steven Carson, phone number, email address. And the same with the Coyotes, phone number, email address. I'll give you so one minute so you can copy this chart. Voy a dar un minuto para que puedan copiar el cartel y luego vamos a poner el listening. Ready? Finished? Sí. Yes. 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 Okay, I'm going to play the recording. Voy a poner el listening tres veces. Okay. Para que ustedes vayan completando la información, así no, no se vayan a preocupar o decir, ay, qué rápido, qué rápido. <laughs> se lo voy a poner tres veces. Okay, okay. try to get the information. Page 7, Exercise 12, Listening, A Class List, Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1900. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is Sarah C at Cambridge.org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is S Carson one three four at CUP dot org. So that's S C A R S O N one three four at CUP dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N-I-C-O-L-E.
e j at cambridge.org. Okay, got it. Thanks. Okay, let's listen one more time. Page 7, Exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's davidmedina at cup dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7673. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. His email address is scarson. 134 at cup.org. So that's S C A R S O N 134 at cup.org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Her email address is NicoleJ at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C. O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Okay, did you get all the information? Yes. Yes. You ready? No. <laughs> no. No, solo los. Ready. <laughs> okay. Vamos a escucharlo la tercera y última vez para los que no completaron y los que ya lo completaron pueden rechequear. Okay. Exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at C-U-P dot org.
Okay. Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is 347-555-7645. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge.org. That's S A R A H C at Cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five. Five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s carson one three four at cup dot org. So that's s c a r s o n. One three four at cup dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay. okay. Got it. Thanks. Okay, so we're going to check your answers. I'm going to show you the answers. Le voy a mostrar las respuestas a ver si acá están. I don't know if you have the same answer. Parecido, le salió. Idéntico. Los números de teléfono. Yo sé que la dirección de correo está más difícil. Hay que practicar. Solo los, los números de teléfono, si acerté. Los números los y los números de correo. De ahí la dirección. Y si, si me salieron todos. Oh, really? Excellent. Sí, los sí. números de teléfono y los correos. Todos. Todos. Ok. Pero tenía pues, duda con. Sí, el, sí, no sabía que se podía. Hasta la, hasta la tercera entendí bien el cero de Steven Carson. Eh. No entendía muy bien el audio de, para pronunciar sí. el cero. Yo eh, estaba con O oh, y después me quedé, ah, se pronuncia también fear. Entonces, ese cero. Y ahí lo, en la tercera lo arreglé. La tercera es la vencida. Okay, Así es. Excelente. <laughs> Thank That's you. Right. Ok, so. Yeah, with the email addresses, so remember you have to practice the alphabet a lot. Tienen que practicar mucho, mucho el alfabeto. Okay, and uh, well, that was the listening exercise. We need to practice listening. Yo creo que listening es una de las más difíciles de desarrollar. Hay que practicarlo mucho. So, unfortunately, um, time is over. <laughs> So we're going to stop here and we're going to continue tomorrow. Tomorrow is Thursday, yes. We have class tomorrow. So thank you for clicking and for joining today's section. See you tomorrow. Take thank care. You, Sleep well. Bye, teacher. Thank you. Bye, Bye teacher. Bye. Thank you. Bye. Sleep well. Thank you. Good night. Bye, Good Corina. Night. Bye. Bye. Bye.